ভয় করে তো লোকটা বলছে এটা তো আবার কোন সেপনা হলো এখান থেকে এরাম বাদ হতো আমি এখান থেকে বাদলাম একটু ভালো কাজ আগের থেকেই করলাম তো উনি বললেন যে তুমি কি রসুল সাল্লামের চাইতে বেশি বুঝো যদি এইখান থেকে মানে এরাম বাদাটা উত্তম হতো তাহলে রসুল সাল্লাম মিকারটা এখানে তাইফে করতেন না এই জায়গায় রিয়াদে করে দিতেন কি বলেন রসুল সাল্লাম মিকার এ তাইফে করতেন না কোথায় করতেন রিয়াদ থেকে এরাম বেঁধে যাও ভালো হবে এরাম অবস্থায় যে কাজ করতে করতে যাবে তখন উনি আয়াত পড়লেন ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ যারা রসুল সাল্লাহ আলিহামের বিরোধিতা করে তারা যেন সাবধান ও সতর্ক হয়ে যায় যেন সতর্ক হয়ে যায় মুক্ত থাকবে নতুবা দুনিয়াতে তাদেরকে ফেতনায় পড়তে হবে অথবা পরকালে কঠিন যন্ত্রণাদের শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবেই করবে অতএব সম্মানিত ভাই এবং বন্ধু সন্ন্যাস হলো সঠিক লাইন সুন্নাথ হলো সঠিক লাইন আর বিদাত হলো সুন্নাথ বহির্ভূত পন্থা আর যদি কেউ সুন্নাতের উপরে চলে ইনশাল্লাহ জান্নাতে চলে যাবে আর কেউ যদি রাস্তা মিস করে দিয়ে অন্য পথে চলে তাহলে গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে না এই জন্য আল্লামা শেখ আলবানী রাহিমাহুল্লাহ বলছেন যে যিনি বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মহাদেশ তিনি বলছেন যে মুসলমানের জীবনের পথটা বিশেষত পরকালীন পথটা অনেক দীর্ঘ লম্বা এই যে দুনিয়াতে আমরা এসেছি এখানে আমল করতেছি পঞ্চাশ ষাট বছর যে যা বাঁচুক তারপরে কবরে রেখে আসা হয় কবরে যে কতদিন থাকতে হবে তা তো আল্লাহ আলাম তারপরে আবার কিয়ামতের দিন খামসিন আল ফাসানা পঞ্চাশ হাজার বছর একদিন হবে আর এরপরে আরো আরো লম্বা দীর্ঘ সময় তো উনি বলছেন যে পরকালীন পথ অনেক দীর্ঘ ও লম্বা এটা বড় কথা নয় যে তুমি কতদূর পর্যন্ত পৌঁছেছ বরং বড় কথা হলো যে তোমার গাড়ি ট্রাকে আছে কিনা তোমার গাড়ি লাইনে আছে কিনা তুমি লাইনে আসো কিনা যদি তুমি সঠিক রাস্তায় থাকো একটা লোক বিশ বছরে মারা গেছে কথার কথা উদাহরণ স্বরূপ বিশ বছরে মারা গেছে কিন্তু যখন থেকে তার উপরে ইবাদত ফরজ হয়েছিল তখন থেকে ঠিক লাইনে চলছে সমস্যা আছে কোনো কোনো সমস্যা নেই কিন্তু একটা লোক পঞ্চাশ বছর সময় বাঁচছে রাস্তা এটা ছিল চলছে ওই রাস্তা দিয়ে যেতে পারবে জান না অসম্ভব ব্যাপার কারণ সে তো রাস্তা মিস করেছে ভাই এখানে একটা চক্র রিয়াদ রোডে যদি একটা চক্র মিস করেন তাহলে হিসাব করে দেখেন যে কত দূর আপনার ঘুরতে হয় এই জন্য আমাকে লাইনের উপরে থাকতে হবে নতুবা আমি গন্তব্যে পৌঁছতে পারবো না তো আল্লাহ রসুল সাল্লাম আমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে গেছেন কোরআন এবং সুন্না এই দুটিকে কেউ যদি মজবুত ভাবে ধারণ করে তাহলে সে কখনো গোমরা হবে না তাই আসুন আমাদের মাঝ থেকে আমরা অজ্ঞতা দূর করি এটা বেদাতের অন্যতম একটা কারণ প্রধানতম কারণ তাই ইসলাম আগে আপনাকে শিক্ষা দিয়েছে ইসলাম কি বলেছে প্রথম ওহি হয়েছে পড়া আগে পড়বেন তারপর আপনি আমল করবেন জানবেন তারপর আমল করবেন আর আল্লাহ তালা তার ব্যাপারে বলছেন জেনে নাও যে আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মাবুদ নাই যে আল্লাহ ছাড়া যে সত্য কোনো মাবুদ নাই ওটাও আগে জানতে হবে এজন্য তলাবুল এলমে ফারিজতুন আলা কুল্লি মুসলিম প্রত্যেক মুসলমানের উপরে এলেম অর্জন করা ফরজ তাহলে অজ্ঞতার কারণে মুসলমানদের মাঝে শরীয়ত বিরোধী কাজ ঝুঁকেছে যেটা বেদাতের অন্তর্ভুক্ত এছাড়া আরো একটি কাজ হচ্ছে কি আরো একটি কারণ হচ্ছে বাপ দাদাদের গোঁড়ামি আরে এতদিন ধরে আমার বাপ দাদাকে এইটা করে আসতে দেখলাম আজকে আবার এতদিন ধরে বাপ দাদা এই কাজ করে আসছে আজকে আবার হুজুররা নতুন ফতোয়া বলে কত এরকম নতুন হুজুর দেখলাম এরকম মেলা কথা আপনারা এখন শুনতে পাবেন কিন্তু নতুন হুজুর হোক আর পুরাতন হুজুর হোক সবেরই কথার জন্য কষ্টি পাথর কি কোরআন এবং সই সুন্না কোরআন ও সই সুন্না মোতাবেক যদি হয় তাহলে আহালান ও সাহালান গ্রহণ করতে হবে আর কোরআন ও হাদিস মোতাবেক যদি না হয় তাহলে গ্রহণ করা যাবে না তাহলে বাপ দাদার যে রীতি নীতি ওটাকে গোঁড়ামি বসত দলিল বহির্ভূত হওয়া সত্ত্বেও আঁকড়ে ধরে থাকা ধর্মের মাঝে বিদাত চালু হওয়ার অন্যতম একটি কারণ অজ্ঞতা মূর্খতা অন্যতম একটি কারণ 
তাই এগুলোকে পরিহার করে কোরআন ও সই সুন্না থেকে এলে অর্জন করতে হবে এই সৌদি আরবের বুক থেকে আপনি সবচাইতে মূল্যবান জিনিস নিয়ে যাবেন সেটা হলো সহি দিন সঠিক দিন টাকা পয়সা ভাই আজকে আছে কালকে নাও থাকতে পারে মেলা লোক আসার পরে এখন কাজ পায় না কি করবে দেশে চলে গেলে কি না খেয়ে মরে যাবে না মায়ের পেটে যখন আমরা ছিলাম তখনই আমাদের রেজেকের ব্যবস্থা আল্লাহ করে দিয়েছেন অতএব সম্মানিত ভাই ও বন্ধু রেজেকের পিছনে চলবেন হালাল পথে চলার চেষ্টা করুন আল্লাহ সবার রেজেকে বরক দান করুন আল্লাহ মামিন কিন্তু এই সৌদি আরব থেকে দিন বিমুখ হয়ে যাবেন না সৌদি আরব থেকে সঠিক দিন নিয়ে যান কোরআন ও সহি সুন্না নিয়ে যান বলছিলাম যে আমাদেরকে সুন্নাত আঁকড়ে ধরতে হবে বেদাত থেকে দূরে থাকতে হবে বেদাতের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ যা একটু আগে বলেছি যে রসল বিরোধিতা থেকে তোমরা দূরে থাকো নতুবা দুনিয়ায় ফেতনায় পড়বে আর পরকালে কঠিন আজাব যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তোমাদেরকে পাকড়াও করবে রসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম বলছেন তারাও আরো একটা হাদিস বলেছি যে যারা জান্নাতে যেতে চাই না তারা জান্নাতে যেতে পারবে না রসুল সাল্লাম বলছেন কুল্লু উম্মাতি খুরুনাল জান্না আমার উম্মাতের সবাই জান্নাতে যাবে ইল্লামান আবা যে জান্নাতে যেতে চাই না সে জান্নাতে যেতে পারবে না সাবরা জিজ্ঞাসা করলেন কুল লোকটা জান্নাতে যেতে চাই না রসুল সাল্লাম বললেন মান আত আনি দেখালাল জান্না যারা আমার আনুগত্য করবে আমার অনুসরণ করবে বেদাত করবে না অথবা দুনিয়াবি কোন এই যে নেতা দল ইত্যাদি পিছনে পড়ে যাবে না বরং কোরআন ও সহি সন্নার উপরে নবী মোহাম্মদ সাল্লামকে আদর্শ নেতা হিসেবে গ্রহণ করে তার উপরে থাকবে সেই সমস্ত লোকেরা দেখালাল জান্না মান আত আনি দেখালাল জান্না যে আমার অনুসরণ করবে সেই জান্নাতে প্রবেশ করবে আমরা আপনাকে এ পথের দিশাই দিতে চাই যে এই পীর ওই পীর এই মুলবি ওই মুলবি এই তরিকা ওই তরিকা বাদ দিয়ে সবচাইতে নির্ভুল তরিকা নাবি মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লামের তরিকায় চলুন এই সব তরিকা গুলো যত কোটি কোটি তরিকা আজকে হয়ে গেছে দেশে বিদেশে সারা বিশ্বে মুসলমানদের মাঝে সব তরিকার যদি রসুলের তরিকার সাথে না মেলে একটাও গৃহীত হবে না নমুনা হলো ক্যাটালগ হলো কোনটা কোরআন এবং সই হাদিস কোরআন এবং সই হাদিস এর সাথে যদি কোনটা না মিলে তাহলে সে যেই হোক না কেন গ্রহণ হবে না এই জন্য আল্লাহ তালা বলছেন যে ব্যক্তি পরকালে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই তারা যেন কি করে আমলে সলে করে আমলে সলে কোনটা যেটা রসুল সাল্লামের ক্যাটাগরিতে হয় রসুলের ক্যাটাগরি তরিকা মোতাবেক তার সুন্নাত মোতাবেক হয় আপনার নামাজ আমাদের দুই সাহিকেরই আলোচনা আছে অন্য সাহিকদের আলোচনা আছে আপনার নামাজে আমাদের দেশে দেশের প্রচলিত যে নামাজ কত যে ভুল তার শেষ নেই দুই তিনটা ভুল দিয়ে বেদার দিয়ে নামাজটাই চালু হচ্ছে তো ওই নামাজ কবুলের কতটুকু আশা করা যায় ভাই সুন্দরভাবে নামাজ পড়েও কত আল্লাহ কবুল করলেন কিনা আল্লাহ ভালো জানেন কিন্তু নামাজের তরিকাতেই আমি দেখলাম যে বিশটা ত্রিশটা ভুল হয়ে যাচ্ছে আমার তাহলে আমার নামাজের ধরনটা কোয়ালিটিটা কেমন হলো একটা কাজ করতে গিয়ে যদি এত ভুল হয় তাহলে ওই কাজটা কি যারা অর্ডার করেছে তারা নেবে আপনার একটা মসজিদ আপনাকে বানাতে দিয়েছে আর এই মসজিদটাতে আপনি ভুলে ভুলে ভরে শেষ করে দিয়েছেন এটা হয় নাই ওটা হয়নি আপনার কন্ট্রাক্ট বাতিল হয়ে যাবে আপনি কোনো টাকাই পাবেন না ঠিক অনুরূপ আপনার আপনার আমল যদি রসুলের তরিকাই না হয় কোনো সোয়াব তো পরে দূরের কথা আপনার গুনা হয়ে শেষ হয়ে যাবে কারণ আপনি নতুন নতুন নীতি চালু করেছেন না উজবিল্লা ফলে আমার আমার সালেহা তারা যেন সৎ কাজ করে আর সেটা হবে রসুলের তরিকা মোতাবেক হতে হবে আর সেই ইবাদত হতে হবে একমাত্র আল্লাহর খুশির জন্য কোন দুনিয়ার কোন কিছু লোভ লালসার জন্য নয় কোন পীর বাবার মাদারে গিয়ে সেরেক নয় কোন কবরে গিয়ে সেরেক নয় কোথাও এই এই ইবাদত যেন আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য না হয় একমাত্র আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য যেন হয় আর এটাকেই ওলামা ইকরাম বলছেন ইবাদত কবুলের শর্ত ইবাদত কবুলের শর্ত একমাত্র আল্লাহর জন্য হতে হবে আর একটা কি হতে হবে রসুলের তরিকায় হতে হবে তাই আল্লাহ রসুল বললেন মান আত আনি দেখালাল জান্না যারা আমার আনুগত্য করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে ওমান আসো আনি ফাকাদ আবা আর যে আমার অবাধ্য হবে সেই জান্নাতে যেতে চাই না সে জান্নাতে যেতে চাই না সম্মানিত ভাই এবং বন্ধুগণ তাহলে সুন্নাত মোতাবেক চলবেন কি না সুন্নাত মোতাবেক অবশ্যই চলতে হবে আমি যদি বলি এমন কথা এমন আমলের তরিকা যা রসুলের সুন্নাতের সাথে মেলে না 
তাহলে আমার কথা গ্রহণ করা যাবে না আমাদের দেশে এখন এই দাওয়ারটা আলহামদুলিল্লাহ কিছুটা হলো পৌঁছে গেছে যার ফলে দেশের যারা এই একদম বাগদম ঘোড়াডম সাজে দিয়ে ধর্ম চালাচ্ছিল তাদের আজকে মাথা গরম হয়ে গেছে আপনাকে এখান থেকে মূল থিউরি নিয়ে যেতে হবে যে থিউরি আমি প্রথমে উল্লেখ করেছি রসুল সাল্লাম বিদায় হজের ভাষণে বলে দিয়েছিলেন দুটি জিনিস রেখে গেলাম দুটি জিনিস রেখে গেলাম যদি ধরে থাকো কোন সময় পদভ্রস্ত হবে না আপনি হুজুরকে বলুন আপনি আলেমকে বলুন যে আপনি আপনার মত অমুকের মত আমাকে বলবেন না রসুলের মতটা আমাকে জানিয়ে দিন আল্লাহ এবং রসুল সাল্লাম কি বলেছেন আমাকে সেটা বলুন যদি দেখেন আমতা আমতা করে জানবেন তার কাছে এই দলিল নাই ফলে যার কাছে আপনি কোরআন হাদিস মোতাবেক দলিল পাবেন তার কাছে আপনি যাবেন ভাই আপনার বাসা বাড়ির জন্য পাঁচ টাকার বেগুন দরকার কালকে না পরশু দিন বাড়ির থেকে বললো যে এখন সবজি অনেকটাই সস্তা হয়ে গেছে তো পাঁচ টাকার বেগুন দরকার দশ টাকার ফুলকপি দরকার আলু দরকার তিন টাকার এগুলো কি আপনি না দেখে নেন নাকি না দেখে কি নেন নাকি ওই দুই টাকা তিন টাকা কেজির আলুটাও আপনি ভালো দেখে নেন স্পট থাকলে ক্যান্সেল এটা চলবে না তো এইভাবে আপনি পাঁচ টাকার জিনিস দেখে নিচ্ছেন দশ টাকার জিনিস দেখে নিচ্ছেন আর আপনার দিন ও ধর্ম যার উপরে আপনার অনন্তকালীন নাজাতের বিষয়টি নির্ভর করছে আপনি সেই দিন কলিমুদ্দিন সলিমুদ্দিনের কাছ থেকে নিয়ে নিলেন আপনাকে অবশ্যই যাচাই বাছাই করে নিতে হবে কারণ ধর্মের মাঝে স্বার্থান্বেষ মহল অসংখ্য বেজাল ঢুকিয়েছে না হলে এত দল এত মত কেন এটা একটাই কারণ সবাই নিজ নিজ স্বার্থের স্বার্থে ছুটছে এই জন্য আল্লাহ কোরআনে বলছেন কুল্লু হিজবিম বিমালিম ফারিহন প্রত্যেক দল তাদের কাছে যে মত আছে ওটা নিয়ে খুশি হয়ে আছে কিন্তু কোরআন ও সুন্নার দিকে ফিরে আসা লোকের সংখ্যা খুবই কমই যদি আপনি কোরআন ও সুন্নার উপরে না চলেন রসুলাম বলছেন ফামান রাকি বানি ফালাই সেমিন যে আমার সুন্নার থেকে বিমুখ হয়ে গেল সে আমার দলভুক্ত নয় রসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম বলছেন আমি তোমাদেরকে যখন কোন বিষয়ের আদেশ করি তখন সেটা যথাসাধ্য কি করো পালনের চেষ্টা করো যখন কোন কাজে নিষেধ করি সেটা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করো সেটা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করো কারণ তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা এ কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে যে তারা খালি ছোট 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 যে কোনো মাসলাতে কিছু হলেই খালি হুজুরকে জিজ্ঞাসা করে আর ওই এখতেলাফ হিম আলা আম্বিয়া হিম আর তারা তাদের নবীদের সাথে মতবিরোধে লিপ্ত হত তো সম্মানিত ভাই এবং বন্ধু আল্লাহ ও রসুল যেই কাজের আদেশ করেছেন যথাসাধ্য সাধ্যে যতটুকু কোলাই পালনের সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে নিষেধ থেকে দূরে থাকতে হবে আর সেই নিষেধের অন্যতম হল বেদাত সেই নিষেধের হাই ক্লাস নিষেধ হল কি বিদাত ক্ষতিগণ প্রত্যেক জুমার দিনে আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন আল্লাহ রসুলের হাদিস সাল্লাম তোমরা ধর্মের মাঝে নতুন কিছু সংযোজন করা থেকে বিরত থাকবে কেন শুনেছেন কিনা আপনারা ইমামদের কাছে কারণ ধর্মের মাঝে নতুন প্রত্যেকটা কাজই হলো বেদাত ওয়াকুল্লো বেদাতিন দলা আর প্রত্যেকটা বেদাতি হলো গুমরাহি ওয়াকুল্লু দলাতিন ফিন্নার আর প্রত্যেকটা গুমরাহির পরিণাম কি জাহান্নাম অতএব কেউ যদি বেদাত করে তাহলে তার পরিণাম জাহান নাম এছাড়া তার কোন উপায় নেই যদি সে তৌবা করে ইনশাল্লাহ আল্লাহ তার তৌবা কবুল করবেন কিন্তু বেদাত অবস্থায় চলে গেলে কুল্লু দলালাতিন ফিন্নারে যেতেই হবে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে আমি তোমাদের পূর্বেই হাউজ এ কাউসারের কাছে উপস্থিত থাকব এবং যারা আসবে আমি তোমাদেরকে পানি পান করাবো সাহাবারা